nice to meet you. Nice to meet you. So nice to it meet you. So nice to meet you. I can't believe it. Lily Ebert hat den Holocaust überlebt. Hier lernt sie die Kinder des amerikanischen Soldaten kennen, der sie vor 75 Jahren in Deutschland befreit hat. Die ganzen Jahre hatten sie keinen Kontakt. Nun sind sie vereint durch Worte von 1945. Das ist von dem Soldaten. Er wünschte mir viel Glück und das war etwas ganz Besonderes, denn das war ich nicht gewohnt. Eine hastig geschriebene Botschaft der Hoffnung als Erinnerung an einen großen Moment in Lillys Leben, dem Moment der Freiheit. Mit Bleistift auf das einzige Stück Papier, das da war, eine deutsche Banknote. First time. Es war das erste Mal, dass jemand kam, um meine Geschichte zu hören und nicht um mich zu töten, um zuzuhören. Und das machte einen großen Unterschied. Lilly wurde im Alter von 16 Jahren zusammen mit ihren beiden jüngeren Schwestern befreit, nachdem sie einen Todesmarsch überstanden hatten. Sie überlebten das Konzentrationslager Auschwitz. Nobody, but nobody thought that we will Niemand hätte gedacht, dass wir aus Auschwitz befreit werden würden, denn an diesem Ort gab es nur einen Ausweg und der führte durch den Schornstein. Lillys Urenkel, leidenschaftlich an seiner Familiengeschichte interessiert, entdeckte die beschriebene Banknote unter den alten Erinnerungsstücken. Über die sozialen Netzwerke spürte er den Soldaten und seine Nachfahren auf. Es hat mich wirklich sehr berührt, was auf dem Geldschein steht. Zehn Worte, Start in ein neues Leben und viel Glück und Zufriedenheit. Es hat mich wirklich sehr gerührt, diese Freundlichkeit der Befreier zu sehen. Der Soldat Heyman Schulman starb vor neun Jahren. Ich glaube, es war der erste Mann, der nett zu mir war. Es war eine zufällige Begegnung damals und eine kleine Botschaft, die durch die Zeit gereist ist. 75 Jahre später konnte Lili jetzt seiner Familie danken. Und sie haben auch schon ein Wiedersehen verabredet.